各位，前些天的时候呢，国内一间叫做 GPD 的厂商给了我他们最新的一款还在预售的产品，希望我来做一做评测。那当时呢，评测还没有解禁，现在产品的预售已经正式开始，自然的啊，我就可以来评测一下这一款他们最新的产品，叫做 GPD Win Max。呃，简单的来说呢，它就是一款集成了触摸屏，还有一个360摇杆的这么一个呃迷你型的 Windows 笔记本。呃，其实对于 GPD 这间厂商啊，我一直都有听闻，但这款产品是我第一次真正实际去使用他们的产品。那具体如何，过会儿评测的时候再和大家细说。按照本人一贯的规矩啊，如果是有明确的评测费用的评测节目呢，我就不会使用游戏今日谈。那 GDP 这一次呢？并没有给我啊，严格的说没有给我评测费用，但是他把这台机器送给我啊，所以我也很开心。哈哈哈。可是他们并没有对我的评测有任何的要求，想怎么说都可以，这点也是令我非常满意。所以今天呢，咱们就来实际的使用使用这款 Win Max 的产品。我们来实际看看啊，大家看到的这个盒子呢，就是送来的时候的包装。当然，因为这是一款内测版的产品，我不知道最终的销售版啊、零售版是是不是一样的包装。里边打开之后呢，当时这台机器啊，自然就是放在这里，拿开来啊，有说明书，然后这儿有充电器啊，就是这样的一个充电器。这是一个 USB Type C 的两用的口啊，然后。呃，输出的功率呢是，呃，二十伏，最高功率是二十伏，三点二五安啊，所以基本上也可以实现快充的功能。那包装应该说比较简单，但是呢，倒也算是大方啊，所以没什么特别好说。我们来看看这台机器本身，我们看到这台 Win Max 啊，它的 A 面呢。没有任何的标识，这儿有几个指示灯，充电啊等等啊这样的指示灯。那 B 面打开之后呢，这是一块触摸屏，八寸的触摸屏，那可以这个完全放平。那 C 面这边呢，集成了一个，这是一个全键盘吧，然后这儿开关键 ，Select 键，以及这儿有一个 Xbox 的 Home 键。那这是电源的开关。呃，集成了摇杆啊、呃、按键啊，这个是厂商告诉我，这是集成的一个360的摇杆那我个人实际使用呢，大家看到在这样使用的时候，背面啊，这个是 L 1 R 1 L 二2 2实际使用的时候呢，基本上以我手的大小来说，我觉得这个手感还算是相当的不错。那地面呢，就是这个散热口，然后有四个防滑垫啊。在这边呢，有一个切换鼠标和手柄的这么一个开关，就是可以如果切换到鼠标模式之下呢，就可以把手柄来当做鼠标使用。在这边呢，除了一个网口之外，还提供了一个 TF 的口，因为整个机器是500兆的，呃，不是500兆啊， 5 0 0 GB 的一块 SSD， 所以可能考虑到有些人大约是不够用。就提供了这样的一个 TF 的接口，我觉得也是挺有必要。我们现在实际的开机，来看看这台机器的使用效果啊。对于这样一台呢，笔记本，当然你可以把它用作生产力的工具，但是我相信更多的人去购买它的时候，会注重它的游戏功能。那我 Steam 上的游戏呢，不算是特别多，也装了几个，给大家看看实际的使用效果啊。我们来测试一下，因为本身呢这块屏幕是触摸屏，所以自然而然的呢，我比较习惯是使用触摸屏去操作。如果你不需要特别复杂的鼠标操作的情况之下，这块触摸屏所提供的这些基本的操作已经足够用。我们先来看看这个《圣殿春秋》啊，这是 Steam 上的一款呃叙事小说类型的游戏，但是画面并不算差。因为它我记得是支持手柄啊，我们来把声音开大点。OK， 嗯
哼哼，按着一键继续。我也只是下载下来测试了一下，基本上没怎么玩儿。对于这样一款消耗机能又不多的游戏，显然这个 GPD 的这个 v m a x 还是可以胜任的。呃，过会儿我们再来看看它的实际的这个配置的情况啊。基本上，我认为还是可以胜任的。当然啊，大型游戏会对功耗造成更大的消耗，这个也是意料之中的事情。OK， 我们来看看它实际的设置选项。嗯，叫双击嘛，这就麻烦了。呃，用触摸。OK， 我们看看画面啊，它没有，这个也没有什么可设置的。毕竟这样的一款游戏，对于画面的要求啊，对于这个配置的要求也是非常的有限。我们再来看看另外一款游戏，我在中也装了这样的一款啊。这款呢，基本上接近三 A 游戏的水准，但是它是上世代的游戏，就是这样的一款《龙之信条》。我们来看看在这个 V Max 上面的表现啊。我玩的时候，我比较喜欢把它，呃，调节到这样的一个角度啊，似乎是最佳。包括在这个手柄的手感，我觉得在这个角度也是最舒服的，比较接近于一个大号掌机的体验。那机器本身并不算重。嗯，这游戏我也基本上就没有玩啊，都是下载下来做了一下简单的测试。哎，这不是这是一开始的时候吗？怎么又给我弄到一开始了？好吧，也没有关系了。我们主要看一下实际的表现效能。哦，等一下，我们是不是应该把帧数打开比较好？但是其实也没所谓。OK。哦，哎，这款游戏当年我在 PS 三上还是挺喜欢的。没想到现在可以用这种接近掌机的体验来玩。当然啊，这款游戏本身也是有 NS 版本的，但是购买一个 Steam 版本嘛，当然会比 NS 版要便宜不少。嗯、OK 啊，这边是可以召唤仆从或者说队友。我们在整体的过程中，我也不知道我们现在的画面设置。我们来看看
画面设置在什么样的状态下啊？基本上，视讯是抗锯齿 ，HDR 低，阴影材质是低，呃，但是异性是十六，然后其他的有高有低吧。那当然，因为屏幕本身只有八英寸，所以实际上的观感是非常好的。我也没有觉得好像在特效上有什么明显的缺失。当然，这本来就是一款上世纪的啊，上个世代的游戏，呃，算是 HD 化之后的版本吧，所以大概对于配置的要求相对也不是太高。哦，哪来的哥布林呢？好，我觉得我们测试到这里啊，就是这个游戏，在这儿试试验一下就可以，因为整体来说，我觉得。流畅度以及特效方面都是令人满意啊！这这个 ，OK， 我们再来看另外一款游戏。这款游戏呢，是我前些天买来的，而且还没怎么玩啊，将将开始玩。那这款游戏是一款目前比较 OK 的国产游戏，当然优化似乎大家有些人认为不算是特别的好。呃，就是《侠影阁》，我们来看一看。《侠影阁》呢，在表面上来说，它的宣传里是不支持手柄的，但是经过我实际的试用啊，其实手柄在《侠影阁》中也是可以正常使用，但是呢，它没有相关的这个，呃，哎呦，有点吵啊，但是它没有相关的按键提示。继续游戏，按照 A 键也是可以的，所以实际上呢，它的手柄是可以使用，但是没有按键提示，也让人觉得很烦躁。这还在游戏的非常看到没有？这个对话的提示是键盘的提示，但其实呢，你直接按 A 键也是可以对话。<笑>呃，因为这个游戏还处在 E A 的阶段嘛，所以我估计接下来啊会有所改进。我们看到这款游戏整体来说，目前在实际的游玩中还是显得非常的流畅啊。这个还是让我觉得比较满意的，呃，基本上来说，这个机器啊 ，Win Max 这台机器，对我来说呢，它就是一台可以玩 Steam 的相对比较大号的掌机。当然，它不能完全替代掌机，它和掌机的使用的场景还是有所区别。我们直接退出啊，还是有所区别。但是对我来说的话，我会比较倾向于掌机上面的玩法，当然你完全因为后面有 USB 的接口，有雷电口，理论上你还可以外接一个，呃，这个显卡屋，你也可以接上鼠标啊，包括 HDMI 口，你也可以接上电视去使用它啊，或者外接显示器去使用它。但是我基本上呢，就会是不大有这方面的需求。当然，显卡屋也太贵了，说实在的啊。再看看这个《最终幻想九》，这个是个 X G P 游戏，但是这个房间网络特别特别差，所以很可能有的时候会打不开。说实话啊 ，X G P 的 P C 版，我觉得，呃，使用的流畅的程度啊，各方面还是令人堪忧的。
。那《最终幻想九》也没什么好说的啦，这是一款 PS 时代的游戏，只是做了简单的高清化而已。所以，对于这个 Winmax 这样的配置呢，当然是可以非常轻松流畅的来带动这样的一款游戏啊，倒也是不在话下。这一段都很熟悉了啊，好吧，其实这个游戏似乎也没有什么测试的必要。最后，我们再来试玩一款啊，我这个电脑里面装的唯一一款算是大型游戏，就是《福尔摩斯恶魔之女》。那这款游戏呢，有着基本上三 A 级别的画面表现，同时因为优化不太好，说实在的，这其实还挺配，挺吃配置。那我们看到啊，点开之后会有一个错误的提示，就是 current PC configuration is not supported， 就是你现在的 PC 的配置设置是不支持的，表示你的 GPU 的效能过低。但实际上呢，你这时候就点 launch the game anyway， 我就是要启动，也是可以正常的流畅的来玩这款游戏的。但是啊，此款游戏的读盘时间相当之漫长啊，不知为何。我在右下角打开了一个啊，左下角这儿打开了一个帧数的显示，因为这款游戏相对比较吃配置，我们看看它实际的这个表现如何。其实这个《恶魔之女》系这一作啊，还算是不错，但我觉得呢，这个臆想的成分太多，反倒是前一作《罪与罚》。我觉得真实还原度比较高，还有就是这个系列的《福尔摩斯》啊，呃，和我心目中的主要是杰里米·巴莱特的形象呢，相去太远，所以我也不是特别喜欢。包括《华生医生》，我也不是特别喜欢啊。这个游戏读盘非常漫长，给人感觉好像是陷入了一种假死的状态，但实际上呢，是没有死机的。不知是因为配置不足还是什么原因啊？这个我们随便选一下吧，主要是看一下感觉。又是陷入一个漫长的读盘时间。呃，对于这个实际性能感兴趣的朋友，可以紧盯这个左下角的帧数的显示，到时候看看实际效果如何。那我个人在使用的时候，我感觉到啊。在预渲染的 CG 方面，似乎帧数相当的不足，但实际游戏时呢，反倒是比较流畅。呃，不知是优化问题还是什么其他的原因吧。啊，这个读盘之漫长啊。感觉就可以让我想起来，我以前有一台特别破的笔记本电脑，我经常出差嘛，从那个时候要去镇江，从南京呢坐高铁到镇江，南京坐高铁到镇江时间非常短、啊，我那台破电脑，我有的时候上了车想打开来啊，上车先坐好嘛，坐好之后打开，启动之后再登录什么乱七八糟，等到正式可以用的时候呢。就还有几分钟就可以下车了，所以又把电脑关掉，再重新收好。我当年那台电脑就，但是这台电脑倒不是说每一个读盘都这么慢，独独这款游戏啊，读盘确实是让人难以忍受的慢。而且这个游戏呢，有一个不知是 bug 还是什么原因，就是你在交互的过程中，只要你开着网，它每一个交互都会卡一下。如果把网络关掉呢，这个交互速度就会非常快。OK 啊，这个是播片。那底下我们看到帧数在二十八九、二十来帧吧，不到三十帧。这个和我实际观感是一致的。呃，掉到刚才一瞬间掉到了十几帧。
说实在的啊，呃，我也不知道它的默认的设置是如何，但观感其实还是 OK 的。你可能只有八寸屏，加上呢是这个幺二八零乘八百的分辨率，所以实际观感还显得比较细腻。这实际游戏画面的时候，基本上可以在三十帧上下徘徊，三十八帧、三十四帧，所以我就说整体感觉还算是流畅啊，掉到了二十几帧。这个华生医生实在让人有点出戏啊。Alex, uh, 这个女的是一个重要角色啊，玩过的人不要在弹幕里面剧透啊。其实啊，在华生和福尔摩斯一起住在贝克街二一 B 的时间是非常短的，只有几年的时间。后来四千名之后呢，他就搬出去了，中间曾经短暂的回来过，但基本上两个人并没有住在一块儿，而是华生经常来福尔摩斯的贝克街公寓拜访。那因为福尔摩斯那个时候有钱了，所以贝贝贝克街二一 B 呢。本来是一个这个双人公寓，但是他一个人也就承租下来。Very well then. OK， 我们来看看啊，这个要分析一下这个小男孩，做一个人物的侧写。嗯，在这儿是建立人物画像。嗯、呃，应该是最近哭过。还有什么问题呢？冻疮。嗯，这儿有什么问题吗？皮肤苍白，营养不良。整齐的补丁，慈爱的父母。他看到整齐的补丁，想到的是慈爱的父母。我看到整齐的补丁，想到的是穷。<笑>还有什么地方？手？应该不是畸形吧？验证观察，不准确，哪里验证错了吗？不管了啊。好吧，这个又到交互的时候，它就会卡一下。可是我没有把网关掉，但是大概基本上也看到了这款游戏的表现，所以我们把这个游戏把它强行退出去吧。呃，我们再来看看这台机器的实际的配置啊，这可能也是很多朋友关心的。呃，我们来看看，哎，哎，在设置里吧，我也忘掉在哪里看了。嗯，系统吗？关于啊，在这儿我们可以看到啊，呃，是 i 5的1 0 3 5 G 4那1 6 GB 的 RAM， 然后也就这些东西了吧， 5 0 0 GB 的一块 SSD， 然后一个触摸屏的屏幕，差不多也就是这样。当然，如果你用它去玩类似于模拟器的东西，自然是没有问题啊。但是版权原因，咱们就不在这儿演示模拟器的实际使用了。呃，基本上就是先给大家看这样几款游戏的使用效果，然后我再来和大家谈谈自己的观后感，啊，不是观后感啊，使用之后的一些体验和想法吧。大家也看到了实际的试玩啊，那我来说说这个使用一些天之后的感受。
咱们呢，既然是人给我东西啊，咱们先说好话啊。这个当面这赔笑脸，背后再捅刀子。说完好话，咱们再说不足之处。好好在什么地方？第一个啊，呃 ，GPD 这个品牌，其实我早有听闻，但是说实在，在没有实际使用这款 VMAX 之前呢。我对于这个品牌是有一些偏见的。说实在的，第一个从外观上来看呢，好像我觉得独创性不算是特别高。另一方面呢，就是，呃，从当年的那个 GDP Win 开始啊，就铺天的各种各样的这种评测或者宣传呢，总好像我在我看来就是有点吹得太过。但比如说，总是说啊，这个什么 G T 五如何如何这样那样，我天然的会产生一些反感。所以，其实，在真正接触前，我对于这个品牌的印象，不能说特别好，但是我知道这个牌子。但是实际使用之后，说实话，让我对这个品牌或者起码就这款产品而言，我是有所改观的。呃，配置。当然也都是通用的这些东西，英特尔的东西啊。可是基本上来说，这台机器的手感以及质感，包括它的屏幕，虽然是一块1 2 8 0乘8 0 0的，呃，等于就是个7 2 0 P 的屏，对吧？可是实际的观感以及它的触摸的灵敏度啊，在各方面，我认为调教的是相当的不错。尤其是实际上，你手握这台机器去玩一些，呃，无论是本世代还是上世代的3 A 以及准3 A 级别作品的时候呢，真正是有一种幸福感的。这个是我没有预料到的。说实在，呃，实际使用之后，在这方面我觉得完全 OK。其次呢，就以产品本身其他的地方来说，比如说它的带电啊，当然这得益于10系列的 i 5的能耗天生就比较低啊。带电啊，做的是不错的，然后其他的设计也让人满意，所以整体来说，在使用了这款 GPD 的 VMAX 之后，我对于这个品牌是有着，呃，不说天翻地覆吧，反正整体上来说是有加分的，是比我之前没有亲自接触，只是凭我的第一印象所留下来的那个观感。这一次我觉得要好得多得多。这款产品本身，如果让我说喜不喜欢，我觉得我还算是比较喜欢的。这是说实在的啊，所以这是好的一面。这款产品本身是 OK， 能够畅玩相当多的主流或者说比较新的游戏，同时这个内置的手柄的手感也相当的不错。另一方面呢，你觉得这个机器会很重，但实际上并不重。以我的这个体格，我这样拿起来之后，既不觉得机器特别大，也不会觉得举久了会有一种特别累的感觉。当然，我基本不是悬浮着举着，我喜欢手架着这个桌这么举，或者说呃趴着啊这么撑着玩。如果是只是这么悬浮着一直拿着玩的话，其实就算什么都不拿，让你悬浮个二十分钟，你也觉得很累，对吧？所以这是好的一面，那么还有一些地方，我觉得还是有一些不足的啊。呃，比如说这款产品呢，呃，定价，说实话，刚才问我喜不喜欢，我觉得我是喜欢的。那可是它的定价呢，目前的预售价是 4,999 贵与不贵，这个见仁见智。但只就绝对值而言，如果是我的话，我可能会考虑。因为这个五千块钱对于我来说，我可能会选择去买其他的东西。但本身要注意，我不算是一个 Steam 的狂热的爱好者，也不怎么用 PC 玩游戏，所以可能我的出发点和有些朋友是不尽相同的。这是第一。第二呢，就是这个厂商的人跟我说，这台这台机器啊，除却去可以玩游戏之外呢，本身也是一个生产力工具。他们打造的口号就是 All in One。啊，既可以玩游戏，可以玩主这个，又有手柄在里面，然后有触摸屏，有这个触摸板，然后也可以外接鼠标，也可以有有全键盘，就可以解决生产力的问题。但就我实际的使用啊，大家看我这个比较胖嘛，所以我的手指也比较粗，啊，不止手指粗啊，开玩笑，很多都粗啊。我我说的是这个粗人啊，没有文化的粗。总之呢，就是，呃，我在实际使用的过程中，我就觉得玩游戏当然是非常满意，没有任何问题。可是以它作为生产力工具，其实是稍微有一些牵强了。真正的能解决的生产力，也就是应急的时候拿开来打打字啊，这个键盘还有点小，打得还不太舒服，或者说临时可能这个图要改一改或者怎么着的，临。
临时凑合一下。是可以的，你要想把它当做一个主力生产力工具，显然是不合理也不现实的。包括它的配置，你去做视频渲染什么也不太现实。当然，你可以外接一个显卡屋。那天有人我看评测里就有人说，可是我看了一下，显卡屋都不算显卡，光那个显卡屋就够呛。说实在的，所以其实这个东西，当然你如果把它用用作生产力的工具去应个急。没有问题的，但是你想把它当做一个真正的生产力工具，显然啊，这个不合适。当然，你要真正想买一款生产力工具，你也不会去买这台机器。咱们买来主要还是玩游戏的。那在刚才的试玩之中呢，模拟器的部分因为版权啊，所以我没有去做演示。但我实际上使用过几款主流的模拟器，手感应该说是相当的不错。呃，我又拿它玩了一会儿剑豪，然后玩了一会儿一五一一九四五。这个手感都没有问题，配置当然也可以带得动啊，也不需要担心。所以基本上来说，我觉得这款产品是在原有基础上的一些具有微创新的功能的这样的一款，呃，结合了便携游戏功能的 Windows 迷你笔记本。我觉得它的定位，所以你说说，会相当好像有一点乱，听起来，但其实很简单，就是你喜欢用手柄。玩游戏，你想要体验一些游戏的掌机感觉的人啊，这个有这方面强烈需求的。同时，对于便携性有要求、对性能又不是那么极致追求的人，这台机器或许会适合你，也或许也不适合。<笑>总之啊，如人饮啊，如鱼饮水，冷暖自知。自己想要什么，大概是有数。我呢，只不过是把这台机器的。一个初步的整体的使用的印象呈现给大家啊，希望大家能够喜欢。那这期节目呢就到此为止，谢谢大家收看，咱们下期再见。